Good afternoon, dear students. In the video, la, interview abdina enna. Types of interview la, five different types of interviews. Interviews are advantages and disadvantages. In this video, we will talk about methods of primary data collection. La. Fourth method is productive techniques. So, this is four different types of categories. Irukka, and the knowledge type of categories are different. Methods of secondary data collection. La. எப்படி ஒரு செகண்டரி டேட்டாவை நாம வந்து கலெக்ட் பண்றது அதுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்கு சோ பிரைமரி டேட்டால நான்கு மெத்தட்ஸ் இருந்த மாதிரி செகண்டரி டேட்டா கலெக்ட் பண்றதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான மெத்தட்ஸ் இருக்கு அப்படிን பாத்துக்கிட்டா செவன் टाइप्स ஆஃப் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் செகண்டரி டேட்டா கலெக்ஷன் இருக்கு அது என்னென்ன அப்படிங்கறத பாப்போம் அதுக்கு அப்புறம் செகண்டரி டேட்டா கலெக்ட் பண்ணும் பொழுது அதுல என்ன மாதிரியான பண்புகள் characteristics பொறுத்து நாம அந்த செகண்டரி டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணனும் அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போறேன் சோ ப்ரொஜெக்டிவ் டெக்னிக்ஸ் அப்படினா என்ன இன் ப்ரொஜெக்டிவ் டெக்னிக்ஸ் ரெஸ்பாண்டண்ட்ஸ் ஆர் ஆஸ்க்ட் டு இன்டர்பிரட் தி बिஹேவியர் ஆஃப் யூசர்ஸ் ரதர் தென் டிஸ்கிரைபிங் தி ஓன் बिஹேவியர் சோ நாம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த அந்த அப்சர்வேஷன் क्वेश्चனர் இன்டர்வியூவை விட இந்த ப்ரொஜெக்டிவ் டெக்னிக்ஸ் என்ன வித்தியாசம் அடைஞ்சது அப்படினா இந்த அப்சர்வேஷனும் क्वेश्चனர் இன்டர்வியூவும் அவங்களோட बिஹேவியர் அவங்களோட நடத்தை என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சிக்கிறதுக்காக மெஷர் பண்ணுவோம் இங்க நாம எப்படி பண்ணுவோம் அப்படினா ரெஸ்பாண்டன்ட் கிட்ட இன்ன வேற ஒருத்தர் மாதிரி நாம வந்து நடந்து காமிக்க சொல்றது வேற ஒருத்தர் எப்படி இருக்காரு as an example இப்ப अरुण அப்படிங்கறவர் தான் என்னோட ரெஸ்பாண்டன்ட் அப்படினா அவர்கிட்ட நான் வந்து என்ன கேக்குற அப்படினா பாலமுருகனோட बिஹேவியர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க அப்படினு சொல்லி अरुण கிட்ட பாலமுருகனோட बिஹேவியர் பத்தி வரையறுக்க சொல்றது தான் இந்த ப்ரொஜெக்டிவ் டெக்னிக்ஸ் சோ அவருடைய बिஹேவியர் பற்றி இல்லாம வேற ஒருத்தரோட बिஹேவியர் பற்றி அவரை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ண சொல்றது வரையறுக்க சொல்றது in interpreting the behavior of others respondents indirectly project their own motivation and feelings into the situation இப்போ இங்க நான் வந்து என்ன பண்றேன் அப்படினு பாத்தீங்கனா பாலமுருகனோட बिஹேவியர் எப்படி அப்படினு अरुण கிட்ட கேக்கும் பொழுது இந்த अरुण அப்படிங்கறவர் பாலமுருகன் அப்படிங்கறவர பத்தி என்ன நினைக்கிறாரு பாலமுருகன் எப்படிப்பட்டவர் अरुण பார்வையில சோ பாலமுருகன் வந்து अरुण வந்து நல்லவரா நினைக்கிறாரா இல்ல அவரை வந்து எப்படி நினைக்கிறாரு சார் இந்த பாலமுருகன்ங்கறவர் ஒருவேளை பார்க்க மாட்டார் சார் அவருடைய எல்லா வேலையும் நான் தான் சார் இழுத்து போட்டு பார்க்கறேன் அவனோட எனக்கு ஒரே தலவலி அப்படினு சொல்லி சொன்னாங்க அப்படினா பாலமுருகன் மேல अरुणக்கு ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீலிங் இருக்கு நெகட்டிவ் ஒபினியன் இருக்கு அப்படிங்கறத இன்டர்வியூவர் தெரிஞ்சுக்குவாரு சோ இந்த டெக்னிக் உடைய பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா நாம நேரடியாக அவருடைய நடத்தையை வந்து நாம கேட்க மாட்டோம் வேற ஒருத்தர் எப்படி அப்படினு சொல்லி இன்னொருத்தட்ட கேட்கும் பொழுது அந்த வேற ஒருத்தர் மீது இவருக்கு இருக்கும் அபிப்பிராயம் இப்போ நான் சொன்ன एग्जांपलல பாலமுருகன் எப்படிப்பட்டவர் அப்படினு अरुण நினைக்கிறாரு சோ अरुण உடைய அபிப்பிராயம் என்ன பாலமுருகனை பற்றி அப்படிங்கறத நான் தெரிஞ்சிக்கிறதுக்காக நான் யூஸ் பண்றதா இந்த ப்ரொஜெக்டிவ் டெக்னிக் the general categories of projective techniques are so idra naal category irukku nu sonna illaya first vandu word association test appadina nama inge oru test onnu vekkom appadina enna nu solren irandavathu completion technique moonavathu thematic apperception technique naalavathu cartoon test இப்ப இந்த word association test ல ஒரு வார்த்தை சொல்லி அந்த வார்த்தையை பத்தி நீ அவர் சொல்லுங்க இந்த வார்த்தையை வச்சு அவர் சித்தறீங்க அப்படினு சொல்றது completion technique அப்படினா பாதிய நான் சொல்லிட்டு மீதி பாதிய அந்த ரெஸ்பாண்டன்ட் பதில் அளிக்கிறவர சொல்ல சொல்றது இந்த thematic apperception test அப்படினா என்னன்னா thematicனா ஒரு பொதுவான ஒரு தலைப்பு கொடுத்து apperception அப்படினா என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா முன் அறிவோடு நடந்துதல் சோ இந்த apperception அப்படினா வந்து அவர் வந்து முன்னறிவோட உணர்ந்து அது நடந்துக்கிறாரா அப்படிங்கறத டெஸ்ட் பண்றது கார்ட்டூன் டெஸ்ட்னா உங்களுக்கே தெரியும் கார்ட்டூனா ஒரு பொம்மை ஒரு வரைபடத்தை காமிச்சு அந்த வரைபடத்தை பத்தி அவர் என்ன நினைக்கிறாரு இல்ல அப்படினா அவர ஒரு கார்ட்டூன் வரைய சொல்லி நம்ம சித்தரிக்க சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறது சோ இந்த ப்ரொஜெக்டிவ் டெக்னிக்ங்கிறது நேரடியாக அவருடைய நடத்தை இல்லாமல் வேற ஒருவருடைய நடத்தைய பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம கேக்குறது இப்போ अरुण அப்படிங்கறவர் கிட்ட பாலமுருகன் அப்படிங்கறவர் பத்தி நம்ம கேக்கும் பொழுது இந்த अरुणுக்கு பாலமுருகன் மேல என்ன மாதிரியான அபிப்பிராயம் இருக்கு அப்படிங்கறத நாம தெரிஞ்சிக்க முடியும் சோ இதல ஃபோர் डिफरेंट टाइप्स ஆஃப் கேட்டகரிஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்னு வந்து வேர்ட் அசோசியேஷன் கம்ப்ளீஷன் திமேட்டிக் அப்சர்ஷன் இன்னொன்னு வந்து கார்ட்டூன் சோ நம்ம பார்க்க போற ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேர்ட் அசோசியேஷன் டெஸ்ட் இங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா திஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பிரசன்டிங் a series of stimulus words to the respondent 
நம்ம வந்து பதில் அளிக்கிறவர்கிட்ட சீரியஸ் ஆஃப் ஸ்டிமுலஸ் வேர்ட்ஸ் ஸ்டிமுலஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா தூண்டுதல் அவரை பதில் அளிக்க சொல்லி நம்ம வந்து சேன் எக்ஸாம்பிள் கோபப்படுற மாதிரியோ இல்ல என்ன வேர்டை சொன்னா அவர் பதில் அளிப்பார் அப்படின்னு அவரை தூண்டுற மாதிரியான வார்த்தைகளை நம்ம வந்து ஒரு ஒரு வார்த்தையா நம்ம வந்து சீரியஸா தொடர்ச்சியா சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் பிராண்ட் ஆஃப் டிட்டர்ஜென்ட் கம்ஸ் டு யுவர் மைண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வென் ஐ மென்ஷன் வாஷிங் அஸ் அண்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் க்ளோத் உங்களுடைய இந்த விலை உயர்ந்த ஆடையை துடைக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க உங்க மனசுல முதல்ல என்ன தொடுச்சு அந்த பேரை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்கறது கம்ப்ளீஷன் டெக்னிக்ஸ் இந்த கம்ப்ளீஷன் டெக்னிக் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீஷன் ஸ்டோரி கம்ப்ளீஷன் அப்படின்னு ரெண்டு கம்ப்ளீஷன் இருக்கு சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு வாசகத்தை நம்ம முடிக்க சொல்றது ஸ்டோரி கம்ப்ளீஷன்ங்கிறது நம்ம பாதி கதையை சொல்லிட்டு மீதி கதையை அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா அவருடைய கற்பனை வச்சு முடிக்க சொல்றது ஸோ அந்த கம்ப்ளீஷனுக்குள்ளேயே ரெண்டு கம்ப்ளீஷன் டெஸ்ட் வச்சிருக்கோம் ஒன்று வந்து சென்டென்ஸ் இன்னொன்று வந்து ஸ்டோரி இந்த சென்டென்ஸ்ல என்ன நடக்குது பாருங்க எக்ஸாம்பிள் இயர்னிங்ஸ் ஆஃப் த சாப்ட்வேர் ப்ரொஃபஷனல் ஸோ ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒரு சாப்ட்வேர் தொழில ஒரு ஐடில வேலை பார்க்கறவங்க எவ்வளவு சம்பாதிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி கேட்கறது ஸ்டோரி கம்ப்ளீஷன்ல சிச்சுவேஷன் இஸ் டிஸ்கிரைப் டு ரெஸ்பாண்ட் ஹூ இஸ் ஆஸ்க் டு கம்ப்ளீட் த ஸ்டோரி பேஸ்ட் ஆன் இஸ் ஒபீனியன் அண்ட் ஆட்டிடியூட் ஒரு சூழ்நிலை இப்ப நீங்க வந்து ஒரு மேலாளர் இருக்கீங்க உங்க கம்பெனியில இந்த மாதிரியாக பிரச்சனைகள் வந்து அடுத்தடுத்து நடந்துகிட்டே இருக்கு இந்த பிரச்சனையில இருந்து உங்க நிறுவனத்தை வீட்டு படுத்து வர்றதுக்கு நீங்க என்ன மாதிரி பண்ணுவீங்க அப்படின்னு ஒரு சூழ்நிலையை கொடுத்து அவருக்கு வந்து மேலாளர் இல்ல வந்து ஒரு மேற்பார்வையாளர் சூப்பர்வைசர் இல்ல அவர் தான் அந்த கம்பெனியுடைய ஓனர் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையை கொடுத்து அவருடைய எண்ணங்களை வைத்தும் அவருடைய மனநிலையை வைத்து நீங்க இந்த ஸ்டோரியை முடிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுதான் வந்து இந்த ஸ்டோரி கம்ப்ளீஷன் டெஸ்ட் அடுத்து மூணாவது திமேட்டிக் அப்பர்செப்ஷன் டெஸ்ட் சோ ஒரு மைய தீம் அதாவது வந்து அஹ் தீம் நான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு மையமான தலைப்பை கொடுத்து அந்த தலைப்பை வைத்து அவர் எப்படி முன்னறிவோட அதை வந்து செலகிறாரு அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்றது டிஏடி அப்படிங்கிறது திமேட்டிக் அப்சன் டெஸ்ட் சோ அந்த திமேட்டிக் அப்சன் டெஸ்ட் இஸ் அ ப்ரொஜெக்டிவ் டெக்னிக் இட் இஸ் யூஸ் டு மெஷர் த ஆட்டிடியூட் அண்ட் பெர்செப்ஷன் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் ஒரு தனி நபருடைய மனநிலை ஒரு தனி நபருடைய பெர்செப்ஷன் அந்த விஷயத்த அவர் எப்படி பாக்குறாரு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ற டெஸ்ட் some picture cards are shown to the respondents the respondents is required to tell the story by looking at the picture adavadhu namm or photo or image kaatuvom and the image paatha odane avar manasila and the image ku enna kadha thonudho adha patti avar pesanum say an example ipo vande indha penna kaatra indha penna kaatna odane vande and the respondent enna panvaru idhu vande or uniball pen so na vande 10th standard la first rank eduthadhukku enga appa modha modha indha uniball penna vande enak present pannaaru so na appa da uniball penna na first time use panna aarambiche so andha maadhiri or picture or image ah kaatuvom andha image ah paathittu avar enna nenaikkiraar abindradha avaru or story ah solluvar when the subjects start telling the story the researcher notices the respondents expressions pauses and emotions to draw the inference சோ அந்த பேனாவை பத்தி அவர் கதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த ஆராய்ச்சியாளர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அவருடைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அவர் வந்து எப்படி சொல்றாரு அந்த கதையை வந்து சோகமா சொல்றாரா உற்சாகத்தோட சொல்றாரா இல்ல ஃபீல் பண்ணி சொல்றாரா இல்ல உண்மையை சொல்றாரா பொய் சொல்றாரா அப்படிங்கிற அவருடைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அவருடைய எமோஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கண்காணிக்கிறதா வந்து இந்த டிஏடி டெஸ்ட் அடுத்த நாலாவது கார்டூன் டெஸ்ட் சோ இங்க என்ன பண்றோம் A cartoon or a drawing is shown to the respondent. ஒரு சித்தரிக்கப்பட்ட ஒரு வரைபடத்தை வந்து நம்மளுடைய ரெஸ்பாண்ட் கிட்ட காட்டுவோம் த ரெஸ்பாண்ட் ரைட் த ஸ்டோரி ஆர் டிராஸ் ஏ பிக்சர் ஸோ அந்த சித்தரிக்கப்பட்ட அந்த படத்தை பார்த்து அவர் ஒரு கதை எழுதணும் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு நிகரான ஒரு படத்தை அவரை வந்து நம்ம வரைய சொல்லுவோம் திஸ் வில் பி த ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் த சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஆர் சோசியலி அன்அக்செப்டபிள் ஃபீலிங்ஸ் அந்த மாதிரி அவர் படத்தை வரைய சொல்லும் பொழுது அவருடைய ஆள் மனதில் இருக்கிற உண்மைகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படி இல்லைன்னா சமுதாயத்துல அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத மாதிரி அந்த உணர்வுகள் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது மெத்தட்ஸ் ஆஃப் செகண்டரி டேட்டா கலெக்ஷன் ஸோ பிரைமரி டேட்டா கலெக்ஷன் டெக்னிக் வந்து ப்ரொஜெக்டிவ் டெக்னிக் கூட முடிஞ்சிருச்சு ஸோ செகண்டரி டேட்டா கலெக்ஷன்ல செவன் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா கலெக்ஷன் மெத்தட்ஸ் இருக்கு அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிஷ்டு டேட்டாஸ் ஆர் அவைலபிள் இ
வேற ஒருத்தர் சேகரித்த தகவலை எடுத்து மீண்டும் பயன்படுத்துறதுதான் செகண்ட் கேட்டா சோ அந்த மாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மத்திய அரசோ இல்ல வந்து மாநில அரசோ கொடுக்கப்பட்ட தகவலை எடுத்து இவர் திரும்பவும் பயன்படுத்துறது இரண்டாவது பப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் பாடிஸ் சோ ஒரு பியர்சன் எஜுகேஷன் பிரிண்டி ஸ்கால் ஆஃப் இந்தியா டாடா மெக்ராஹில் அப்படின்னு சொல்லி இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல பப்ளிஷர்ஸ் அதாவது வெளியீட்டாளர்கள் இருப்பாங்க அவங்களுடைய ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்து இவங்க யூஸ் பண்றது மூணாவது டெக்னிக்கல் அண்ட் ட்ரேட் ஜேர்னல்ஸ் சோ தொழில்நுட்ப ஜேர்னல்ஸ் ஒரு தொழில்நுட்ப பத்திரிகையோ இல்ல வந்து வணிகம் சார்ந்த பத்திரிகைகள்ல இருக்கிற தகவல்களை எடுத்து நம்ம மீண்டும் பயன்படுத்துறது புக்ஸ் மேகசின்ஸ் அண்ட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் சோ புஸ்தகங்கள் இல்ல வந்து இதழ்கள் இல்ல வந்து நாளிதழ்கள்ல இருந்து நம்மளுடைய டேட்டாஸ நம்ம வந்து வேணுங்கிற தகவலை எடுத்துக்கிறது ஐந்தாவது ரிப்போர்ட்ஸ் ஆர் பப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பேங்க்ஸ் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் பிசினஸ் ஹவுசஸ் எக்ஸெட்ரா சோ வந்து அறிக்கைகள் வெவ்வேறு விதமான நிறுவனத்தினுடைய அறிக்கைகள் பேங்கினோட அறிக்கையா இருக்கலாம் இல்ல வந்து என்எஸ்சி பிஎஸ்சி உடைய அறிக்கைகளா இருக்கலாம் இல்ல வந்து ஒரு பிசினஸ் ஜேர்னல்ஸ் உடைய அறிக்கைகளாக இருக்கலாம் அடுத்த ரிப்போர்ட்ஸ் பை ஸ்காலர்ஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் எக்ஸெட்ரா ஒரு ஆராய்ச்சியாளர்கள் இல்ல ஒரு பல்கலைக்கழகங்கள் சமர்ப்பித்த அறிக்கையில இருக்கிற தகவல்களை எடுத்து நம்ம மீண்டும் பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்து லாஸ்ட் பப்ளிக் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் ஹிஸ்டாரிக்கல் டாக்குமெண்ட்ஸ் எக்ஸெட்ரா சோ ஒரு கம்ப்யூட்டர் டேட்டாபேஸ்ல மக்களால கொடுக்கப்பட்ட அந்த தகவல்கள் இல்ல வந்து பழைய கால ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா அப்படிங்கிறது வந்து என்ன சொல்றது நம்மளுடைய பண்டைய வளரா வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இதெல்லாம் வந்து தகவல்கள் இருக்கும் தெரியுங்களா அந்த வரலாறு சார்ந்த அந்த வரலாற்று சுவடுகளை எடுத்து நம்ம ரெஃபர் பண்ணி நம்ம எழுதுறதா வந்து இந்த பப்ளிக் ரிப்போர்ட்ஸ் ஆர் ஹிஸ்டாரிக்கல் டாக்குமெண்ட் டேட்டா சரிங்களா சோ அடுத்து செகண்டரி டேட்டா மஸ்ட் பொசஸ் த ஃபாலோயிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சோ இந்த மாதிரி நான் முன்னாடி சொன்ன அந்த ஏழு டைப் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு அந்த ஏழு டைப் ஆன தகவல்களை நம்ம சேகரிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான பண்புகள் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கணும் சோ இந்த இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம அந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணணும் அதுல மூணு முக்கியமான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போறேன் பர்ஸ்ட் வந்து ரிலையபிலிட்டி இரண்டாவது வந்து சூட்டபிலிட்டி மூணாவது வந்து அடிக்குவசி ரிலேபிலிட்டி சூட்டபிலிட்டி அடிக்குவசி ரிலேபிலிட்டி அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கப்பட்ட தகவல் நம்பகத்தகமான தகவலா இல்லையா நம்ம கிட்ட கையில இருக்கிற அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்பலாமா வேண்டாமா அந்த தகவலுடைய நம்பகத்தன்மை எந்த மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறது ரிலேபிலிட்டி சூட்டபிலிட்டி அப்படிங்கிறது நம்ம கிட்ட இருக்கிற தகவல் நம்ம ஆராய்ச்சிக்கு பொருந்துமா பொருந்தாதா இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு நான் பள்ளிகளை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனா என்கிட்ட இருக்கிற தகவல்கள் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ பத்தியோ ஹோட்டல்ஸ பத்தியோ இருந்தது அப்படின்னா அது எனக்கு பொருந்தாது அப்ப சூட்டபிலிட்டி நான் எனக்கு கையில இருக்கிற தகவல் பொருத்தமானதாக இருக்குமா இருக்காதா அடுத்து மூணாவது அடிக்குவசி எனக்கு பொருத்தமான தகவலாக இருந்தாலும் நம்பகத்தன்மையான தகவலாக இருந்தாலும் அந்த தகவல் போதுமானதாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பாக்குறது அடிக்குவசி இந்த மூணு முக்கியமான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம அந்த செகண்டரி டேட்டாவை ப்ரொசீட் பண்ணணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சொன்னது ரிலேபிலிட்டி நம்பகத்தன்மை டேட்டா மே பி டெஸ்டட் பை செக்கிங் சோ நம்ம கையில இருக்கிற அந்த டேட்டாவை எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹூ கலெக்டட் த டேட்டா வாட் வேர் த சோர்சஸ் ஆஃப் த டேட்டா வாஸ் த டேட்டா கலெக்டட் ப்ராப்பர்லி சோ அதை நம்பலாமா வேண்டாமாங்கிறது எதை வச்சு முடிவு பண்ணணும் யாரு அந்த தகவலை சேகரிச்சா அப்படிங்கறத பொறுத்தும் What were the sources of the data? எங்கிருந்து அந்த தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டது அந்த தகவல்கள் முறையாக தான் சேகரிக்கப்பட்டதா இல்லையா இந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கான விடைகள் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த தகவலை நம்பலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறத நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் அடுத்து சூட்டபிலிட்டி ஆஃப் டேட்டா நம்ம கையில இருக்க தகவல் நம்ம ஆராய்ச்சிக்கு பொருந்துமா பொருந்தாதா அப்படிங்கிறத பாக்குறது டேட்டா தட் ஆர் சூட்டபிள் ஃபார் ஒன் என்கொயரி மே நாட் பி நெசசரி சூட்டபிள் இன் அனதர் என்கொயரி நான் சொன்ன மாதிரி இப்ப நான் பள்ளிகளை வைத்து ஆராய்ச்சி பண்றேன் அப்படின்னா ஹோட்டல்ல பண்ண ஆராய்ச்சியோ அப்படி இல்ல ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல பண்ண ஆராய்ச்சியோ என்னுடைய ஆராய்ச்சிக்கு பொருந்தாது அதுதான் சொல்றாங்க டேட்டா தட் ஆர் சூட்டபிள் ஃபார் ஒன் என்கொயரி மே நாட் பி நெசசரி சூட்டபிள் இன் அனதர் என்கொயரி ஒரு ஆராய்ச்சிக்கு பொருந்தின தகவல் எல்லா ஆராய்ச்சிக்கும் பொருந்துமா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது Therefore, the researcher must scrutinize the definition of various terms and units of collection. So, if you are the RIHL, what is the most important thing to do is that the people who are in the world are the most important thing to
பயன்களுடைய அந்த உண்மையான தகவல்களை மட்டும்தான் அந்த ஆராய்ச்சியாளர் சேகரிக்கணும் அடுத்து மூணாவது அடிக்வசி ஆஃப் டேட்டா என் கையில இருக்கிற தகவல் போதுமானதாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நான் வந்து உறுதிப்படுத்துறது த டேட்டா வில் பி கன்சிடர்ட் இன் அடிக்வேட் இஃப் தே ஆர் ரிலேட்டட் டு அன் ஏரியா விச் மே பி ஏதர் நேரோவர் ஆர் ஒய்டர் தன் த ஏரியா ஆஃப் பிரசன்ட் அண்ட் குவேரி இப்ப நடப்புல நான் பண்ற ஆராய்ச்சிக்கு போதுமான தகவல் இல்லாம குறுகிய தகவல்கள் இருந்தாவோ இல்ல எனக்கு வேணுங்கிறத விட மிக 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 அதிகமான தகவல்கள் இருந்தாவோ அந்த டேட்டா வந்து இன் அடிக்வேட் நம்ம ஆராய்ச்சிக்கு பயன்படுத்த கூடாது அப்படின்னு சொல்றார் ஸோ இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தேன் அப்படின்னா மெத்தட்ஸ் ஆஃப் பிரைமரி டேட்டா கலெக்ஷன்ல கடைசி மெத்தடான ப்ரொஜெக்டிவ் டெக்னிக்கையும் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் செகண்டரி டேட்டா கலெக்ஷன்ல அந்த செவன் பாயிண்ட்ஸும் அதுல முக்கியமான மூணு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்ன பார்த்தோம் ரிலேபிலிட்டி சூட்டபிலிட்டி அண்ட் அடிக்வசி பத்தி சொல்லி கொடுத்தேன் இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தது அப்படின்னா அந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படி இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப்ல உங்க கொஷின்ஸை கேளுங்க தேங்க்